Good morning to everyone. Welcome to our YouTube channel Ram Babu Narra. Today we are discussing about calendar reasoning. Calendar reasoning gurinchi a calendar slo meda chedundi problems gurinchi mana previous ga konni video cheyadam jarigindi. Dani continuation ee roju mana chese atundi video ye competitive examination aina calendar reasoning lo రెండు నుంచి నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ తప్పకుండా ఇస్తున్నారు అవి ఏమాత్రం దృష్టి పెట్టినా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటి మీద మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి తప్పకుండా అందరూ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ హాజరయ్యే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బి బ్యాంకు అన్ని ఎగ్జామ్స్లో రెండు నుంచి నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వీటి మీద కొన్ని ఎక్కువ లేవు నాలుగైదు మోడల్సే ఉన్నాయి ఈ క్యాలెండర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటిని కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఫస్ట్ వాట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ వాజ్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ దీనికి మనం మంత్ కోర్స్ వీక్ కోర్స్ అలాగే సెంచరీ కోర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పాం ఆ విధంగా ఏం చెప్పామంటే దీనికి ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ డేట్ ప్లస్ ఇయర్ డేట్ ప్లస్ ఇయర్ ఇయర్ వేస్తే డేట్ ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు ప్లస్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ సెవెన్ టోటల్ సిక్స్టీ టూ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి ఇయర్ బై ఫోర్ ఇయర్ బై ఫోర్ ఇక్కడ ఇయర్ ఎంత అవుతుందంటే ఫార్టీ సెవెన్ బై ఫోర్ కాకపోతే ఇక్కడ కోషెంట్ తీసుకోవాలని చెప్పాం కోషెంట్ కోషెంట్ ఎంత వస్తుందంటే లెవెన్ వస్తుంది అంటే ఫోర్త్ భాగిస్తే పదకొండు సార్లు పోతుంది ఇంకా మిగిలింది రిమైండర్ ఇట్స్ పెట్టేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి మంత్ కోడ్ మంత్ కోడ్ మంత్ కోడ్కి వచ్చేవాడికి ఇది ఆగస్ట్ మంత్ కోడ్ టూ తర్వాత వచ్చేవాడికి సెంచరీ కోడ్ సెంచరీ కోడ్ అని చెప్పాము సెంచరీ కోడ్ ఈ ఈ సెంచరీ నైన్టీన్త్ సెంచరీకి వచ్చేటప్పటి కోడ్ జీరో గుర్తుపెట్టుకోండి టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ అని జీరో వీటన్నిటినీ కూడా టోటల్ చేసి టోటల్ చేస్తే రెండు ఒకటి మూడు రెండు ఐదు ఆరును ఒకటి ఏడు ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ చివరిలో వచ్చేటప్పటికి సెవెంటీ బై ఫైవ్ బై సెవెన్ వీక్ సెవెన్ డేస్ కాబట్టి ఫైవ్ సెవెన్ చేస్తే ఇక్కడ రిమైండర్ తీసుకోమన్నాం ఫైవ్ ఇది రిమైండర్ రిమైండర్ తీసుకోండి ఫైవ్ అని చెప్పాం ఈ రిమైండర్ మనకి దీంట్లో ఎలా ఉంది రిమైండర్లో ఆ వీక్స్లో ఏ ఈ ఫైవ్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఫ్రైడే ఉంది ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఈజ్ ఫ్రైడే ఫ్రైడే అని వచ్చింది అనమాట ఫ్రైడే ఫ్రైడే వచ్చింది ఇది కొంతమంది ఏం చేశారంటే మంత కోర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి అది ఇబ్బందిగా ఉందంటే మళ్ళీ దానికి ఈజీ మీద మంత కోర్స్ కూడా మనం చెప్పాం అయినా కానీ కొంతమంది మంత కోర్స్ ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం ఉంది అని అంటున్నారు అప్పుడే సెకండ్ మెథడ్ ఒకటి ఉంది దీనికి ఆర్డ్ డేస్ని ఉపయోగించి అందుకని నేను ఈ ఈ ప్రాబ్లం మనం చేసేసాం ఆల్రెడీ అయినా కానీ ఎందుకు చేసానంటే ఆర్డ్ డేస్ ఉపయోగించి చేద్దామని ఉంది ఇప్పుడు సెకండ్ మెదడుకి వచ్చేటప్పటికి దీనికి ఆర్ట్ డేస్ ఉపయోగించాలి ఆర్ట్ డేస్ కూడా మనం చెప్పాం రిమైనింగ్ డేస్ అని లేకపోతే మిగులు రోజులు అని చెప్పి అది ఆర్డ్ డేస్ అని చెబుతుంటాం అంటే సెవెన్తో భాగిస్తే మనకు వచ్చేది ఆర్ట్ డేస్ గురించి చెప్పాం ఒక సెంచరీకి వచ్చేవరకు ఆర్ట్ డేస్ ఫైవ్ వస్తాయని చెప్పుకొచ్చాము ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి ఆర్ట్ డేస్ అది నా నార్మల్ ఇయర్ అయితే వన్ ఆర్ట్ డే ఉంటుంది అది లీఫ్ ఇయర్ అయితే టూ ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి అని కూడా చెప్పుకొచ్చాం మధ్యలో మంత్ కూడా ఆర్ట్ డేస్ కూడా చెప్పుకొచ్చాం జనవరికి త్రీ ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి త్రీ ఎందుకంటే దాన్ని జనవరికి థర్టీ వన్ డేస్ కాబట్టి సెవెన్తో భాగిస్తే రిమైనింగ్ ఎంతంటే త్రీ అయ్యే ఆర్ట్ డేస్ అదే ఫిబ్రవరికి నార్మల్ ఇయర్కి అయితే జీరో ఆర్ట్ డేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై సెవెన్ జీరో అదే లీఫ్ ఇయర్ అయితే ట్వంటీ నైన్ బై సెవెన్ వన్ అటా మార్చి థర్టీ వన్ కాబట్టి త్రీ ఆర్ట్ డేస్ ఏప్రిల్కి వచ్చేటప్పటికి టూ ఆర్ట్ డేస్ మేకి వచ్చేటప్పటికి త్రీ ఆర్ట్ డేస్ జూన్కి వచ్చేటప్పటికి మేకి వచ్చే త్రీ ఆర్ డేస్ జూన్కి వచ్చేటప్పటికి టూ ఆర్ డేస్ 
అదే జులైకి త్రీ ఆగస్టుకి త్రీ సెప్టెంబర్కి టూ అక్టోబర్కి త్రీ నవంబర్కి టూ డిసెంబర్కి త్రీ ఈ విధంగా ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి ఆర్ట్ డేస్ ఓ ట్వంటీ నైన్ ఓ మామూలు నార్మల్ ఇయర్కి ఆర్ట్ డేస్ మొత్తం అన్ని మంత్లు కొట్టుకుంటే ట్వంటీ నైన్ బై బై సెవెన్ వన్ రిమైండర్ కాబట్టి వన్ అదే లీఫేర్ అయితే ట్వంటీ థర్టీ ఉంటాయి కాబట్టి థర్టీ బై సెవెన్ టూ ఆ టూ ఆర్ట్ డేస్ అనమాట ఆ విధంగా చేసుకోవాలి సరే ఇక్కడ ఆర్ట్ డేస్కి మనం చేసుకుని చేయాలి ఇప్పుడు ఆర్ట్ డేస్ అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ని మనం ముందు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ మనం విడగొట్టుకోవాలి ఫార్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్కి మళ్ళీ సెంచరీకి వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ హండ్రెడ్కి వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ హండ్రెడ్కి ఎయిట్ హండ్రెడ్కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్కి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్కి కానీ ఆర్ట్ డేస్ కానీ తీసుకుంటే జీరో వస్తుంది అక్కడ కాబట్టి ఈ పదహారు వందలకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ దీన్ని సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్కి ఆల్రెడీ జీరో ఆర్ట్ డేస్ దీనికి తీసేసాం ఇక త్రీ హండ్రెడ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏం చెప్పాం మనం త్రీ హండ్రెడ్కి వచ్చేటప్పటికి అది హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి ఇది ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ మొత్తం ఎంత వచ్చిందంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై సెవెన్ అంటే దాని రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది అంటే త్రీ హండ్రెడ్కి వన్ ఇక గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇక ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ సెవెన్ మళ్ళీ ఫార్టీ సెవెన్లో ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయినాయి ముందు ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఫార్టీ సెవెన్త్ ఇయర్లో మనం ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకే చూసుకోవాలి ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్కి ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ కంటే ఇయర్స్కి ఒకటి అని చెప్పాం అదే లీఫ్ ఇయర్ అయితే రెండు వస్తాయి కాబట్టి దీంట్లో ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్లు ఉన్నాయి అంటే నాలుగు పెట్టి భాగిస్తే పదకొండు వస్తుంది పదకొండు దీనికి పదకొండు లీఫ్ ఇయర్స్ వస్తాయి ఈ ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అంటే పదకొండు వస్తాయి ఈ మొత్తము కూడితే సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ ఈ ఫైవ్ సెవెన్ మళ్ళీ సెవెన్తో భాగిస్తే వన్ వస్తుంది రిమైండర్ అంటే ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇంకా మనకి ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ ఆగ జనవరి టు ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ అంటే ఫ ఆగస్ట్ ఆఫ్ ఫార్టీ సెవెన్త్ చివరి ఇయర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ అయితే ఈ వీటికి మేము మనం ఆర్ట్ డేస్ అయితే చూసుకోవాలి ఆర్ట్ డేస్కి వచ్చేటప్పటికి మనం మనం ఇబ్బంది పడతామని చెప్పేసి జనవరి నుంచి జూన్ వరకే మనం కట్ చేసాం ఆ రోజున మీరు కావాలంటే ప్రీవియస్ వీడియోని ఒకసారి మీరు కనుక చూస్తే జన జనవరి నుంచి జనవరి టు జనవరి టు జూన్ జనవరి టు జూన్ వరకు మనం కొన్ని ఆర్ట్ డేస్ ఆల్రెడీ కట్ చేసి ఉంచాం ఏ ఎన్ని వస్తాయి అంటే నార్మల్ ఇయర్కి అయితే థర్టీన్ వస్తాయి అదే లీఫ్ ఇయర్కి అయితే ఫోర్టీన్ వస్తాయి అని చెప్పాం కాబట్టి అది అది మళ్ళీ అవన్నీ వేసుకోకుండా థర్టీన్ అనమాట ఈ ఆర్ట్ డేస్ ఇక మనకు వచ్చింది జనవరి నుంచి జూన్ వరకు కట్టాం జులైకి త్రీ అని చెప్పాం ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉండేవి కాబట్టి త్రీ ఇక ఆగస్టులోకి వచ్చేటప్పటికి పదిహేను ఆగస్టు పదిహేను వరకే ఆగస్టు పదిహేను అంటే మళ్ళీ దాన్ని ఏడు పెట్టి భావిస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు ఒకటే రిమైండర్ వస్తుంది ఒకటి అంటే ఈ టోటల్ కూడుకుంటే పదమూడు పదహారు పదహారు నుండి పదిహేడు పదిహేడు మళ్ళీ ఏడుతో భాగిస్తే దీనికి మూడు వస్తుంది మూడు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ అయినాయి ఇక్కడ ఒక ఆర్ట్ డే ఉంది ఇక్కడ ఒక ఆర్ట్ డే ఉంది ఇక్కడ నాలుగు సెక్షన్లుగా చేసాం నైన్టీన్ హండ్రెడ్ని నాలుగు సెక్షన్లుగా అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ దీనికి జీరో త్రీ హండ్రెడ్కి వన్ తర్వాత ఫార్టీ సెవెన్లో ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి దానికి వన్ ఫార్టీ సెవెన్త్ ఇయర్లో ఆగస్ట్ పదిహేను వరకే కాబట్టి అక్కడ వరకు అటు వస్తే త్రీ వచ్చినాయి అంటే త్రీ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ మొత్తం ఫైవ్ ఈ యొక్క డేలో ఫైవ్ ఎక్కడ ఉందా అంటే ఫ్రైడేకి ఉంది ఇది ఫ్రైడే ఫ్రైడే అంటే మనం ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ఆర్ట్ డేస్కి ఎట్ట చెబుతున్నా అంటే వితౌట్ కోర్స్ వితౌట్ మంత్ కోర్స్ మంత్ కోర్స్ తెలియకపోయిన ఈ యొక్క డేని ఆర్ట్ డేస్ ప్రకారం కట్టుకోవటం అనమాట ఇది ఆర్ట్ డేస్ ప్రకారం ఆర్డ్ డేస్ మిగులు రోజులు రిమైనింగ్ డేస్ అంటున్నాం ఆర్ట్ డేస్ ప్రకారము మనం ఈ యొక్క ఈ ఏ రోజు కనుక్కోవటం ఈ ఇదనమాట నెక్స్ట్ వాట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ వాజ్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మనం ఫస్ట్ చెప్పిన మోడల్లో చూస్తే ఇయర్ ప్లస్ డేట్ ప్లస్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సిక్స్
ఇది ఫైవ్ నెక్స్ట్ మంత్ కోడ్ ఇది జనవరి కాబట్టి మంత్ కోడ్ మనం అప్పుడు గుర్తుపెట్టుకున్నాం జీరో ఇక సెంచరీ కోడ్ ఈ సెంచరీ టూ థౌజండ్ సెంచరీ అంటే సిక్స్ అనమాట మనం ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనం సెవెన్తో భాగించి యాడ్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుద్ది దీని సెవెన్తో భాగిస్తే ఫోర్ వస్తుంది రిమైండర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ మళ్ళీ ఈ రెండింటిని వెంటనే సెవెన్తో భాగితే టూ వస్తుంది టూ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ బై సెవెన్ అంటే రిమైండర్ వన్ రిమైండర్ వన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసి చెప్పామంటే ఒక జనవరికి ఫిబ్రవరికి లీఫేర్ అయితే దాని చివరకు వచ్చిన రిజల్ట్లోంచి ఒకటి తీసేయాలి ఒకటి తీసేస్తేనే మనకి ఫైనల్ రిజల్ట్ వస్తుందని చెప్పాం వన్ వచ్చిందంటే దాన్ని ఒకటి తీసేస్తే రిమైండర్ ఎంత అవుద్దంటే జీరో రిమైండర్ జీరో ఏముందో చూస్తే ఇక్కడ వీక్ కోడ్స్కి సండే ఈ కోడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం గుర్తు చాలా ఈజీ అనమాట సండే జీరో మండే వన్ ట్యూస్డే టూ వెన్స్డే త్రీ థర్స్డే ఫోర్ ఫ్రై ఫ్రైడే ఫైవ్ సాటర్డే సిక్స్ అవి చాలా ఈజీ కాబట్టి అవి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ జీరో వచ్చిందంటే సండే సండే అనమాట హెన్స్ ద జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇది సండే ఇది సండే వచ్చింది ఇలా ఇలా మనం చేస్తే ఇది ఒకవేళ ఇప్పుడు ఆర్ట్ డేస్ నుంచి చేద్దామంటే ఆర్ట్ డేస్ నుంచి కూడా దీన్ని చేయవచ్చు అని చెబుతున్నాం కాబట్టి ఆర్ట్ డేస్ నుంచి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ తీసుకుందాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ దీన్ని టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇది ట్వంటీ టూ థౌజండ్ కంటే మనం సెంచరీ వచ్చేసింది చెప్పాం కంటే దీనికి జీరో ఇది ఆర్ట్ డేస్ జీరో ఇక టూ ట్వంటీ ట్వంటీకి వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ ఇయర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నిండ్లా మనకి నైన్టీన్ ఇయర్స్ నిండి తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్లోకి వచ్చాం కాబట్టి నైన్టీన్ ఇయర్స్ తీసుకుందాం ముందు నైన్టీన్ మళ్ళీ దాంట్లో ఎన్ని లీఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అంటే నా నాలుగు పదహారు అంటే నాలుగు నాలుగు లీఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ బట్ సెవెన్ వేస్తే దీని ఆన్సర్ టూ రిమైండర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇక్కడ జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ జీరో ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇక ట్వంటీ ఎయిత్ ఇయర్లో ఎంత అంటే మనకి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అంతే ఇంకా జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అంటే ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్ డేస్ అనమాట ట్వంటీ సి సిక్స్ బై సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ బై సెవెన్ వేసుకుందాం సెవెన్ అంటే మూడు వేల ఇరవై ఒకటి ఇంకా ఫైవ్ మిగులుతుంది ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ బై సెవెన్ వేస్తే ఎంత అయింది ఫైవ్ మిగులుతుంది ఫైవ్ అయితే ఇక్కడ ఈ ఈ ఇక్కడ రిమైండర్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి ఇది జీరో ఇది టూ ఇది ఫైవ్ మొత్తం ఎంత వచ్చిందంటే సెవెన్ 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 బై సెవెన్ అంటే జీరో రిమైండర్ జీరో రిమైండర్ అంటే ఏమొచ్చింది సండే వచ్చింది అది ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ లీఫేర్ అయితే చివరి రిజల్ట్ నుంచి ఒకటి తీసేయాలి అనేది గుర్తుందో లేదో అనడానికి నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని తీసుకున్నా లేకపోతే ఇప్పుడు మనం కొత్తగా మనం ఆర్ట్ డేస్ నుంచి మనం ఆ డేని కనుక్కోవటం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆర్ట్ డేస్ నుంచి డే ఆర్ట్ డేస్ గురించి నేను ఫులంగా చెప్పాను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో కాబట్టి ఒకసారి ఆర్ట్ డేస్ గురించి చూస్తే మంచిది ఆర్ట్ డేస్ గురించి చెప్తాం అందుకనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది వాట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ వాజ్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇది ఏంటంటే పూర్తిగా ఇక మనం క్వశ్చన్ మంత్ కోడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అనేది చాలామంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆర్ట్ డేస్ ప్రకారము మనం ఈ విధంగా కట్టుకోవటానికి అంటే ఫస్ట్ నేను నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ చెప్పింది అది లీఫ్ ఇయర్ కానప్పుడు ఎలా చేయాలి ఇక్కడ రిజల్ట్లో తర్వాత జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ చెప్పింది ఎందుకంటే జ లీఫ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లీఫ్ ఇయర్ కాబట్టి వచ్చిన రిజల్ట్లో నుంచి మనంగన ఫస్ట్ మెదడులో చేసినట్టయితే వచ్చిన రిజల్ట్ నుంచి ఒకటి తీసేయాలి అని మీకు వ్యక్తపరుస్తానికి అది చెప్పాం అసలు ఇప్పుడు ఆర్ట్ డేస్తోనే మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇంకా చాలా ఈజీ రెండు పద్ధతులు అనవసరం ఒక ఏదో ఒక పద్ధతి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఏదైనా మనకు ఫై ఫైనల్ ఈ రిజల్ట్ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్ట్ డేస్ గురించి మనం విఫలంగా సగ్గా ఫ్రీగా చేసుకుందాం ఇక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నేనేం చెప్పాను దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి సెక్షన్ వన్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇక ఇది ట్వంటీ మళ్ళీ ట్వంటీలో కూడా కంప్లీట్ ఉండయా అంటే కంప్లీట్ లేవు ఇక్కడ ఏమైంది నైన్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యింది నైన్టీన్ ఇయర్స్ అయింది ఇంకా ఇదేమైంది జనవరి ఫస్ట్ నుంచి జనవరి ఫస్ట్ నుంచి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఉంది ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇది ఇక్కడ నైన్టీన్త్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయినాయి
ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ కాబట్టి ఫోర్ వెంటనే నేను ఏమన్నాను దీన్ని కూడేసి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ బై సెవెన్ వేసుకుందాం సెవెన్ వేస్తే దాని రిమైండర్ ఎంత వద్దంటే మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి రిమైండర్ రెండు ఇది సెక్షన్ టూలో వస్తుంది ఇది సెంచరీలో జీరో ఇది జీరో వచ్చింది ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది చేతి ఇక్కడికి వచ్చేటట్టు చూద్దాం మనకి జనవరి ఫస్ట్ నుంచి ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ వరకు మనం ఆర్ట్ డేస్ని లెక్క చేయాలి అందుకని ఇంతకుముందు నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయని ముందు ఏం చేసామంటే ఈ జనవరికి జనవరికి త్రీ ఫిబ్రవరికి ఇది లీఫ్ ఇయర్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫిబ్రవరికి లీఫ్ ఇయర్ కాబట్టి వన్ మామూలుగా అయితే జీరో వచ్చేస్తుంది మార్చికి త్రీ తర్వాత మార్చి మార్చ్ త్రీ ఏప్రిల్కి వచ్చేటప్పటికి టూ మే వచ్చేటప్పటికి త్రీ జూన్ వచ్చేటప్పటికి జూన్కి టూ మొత్తం కలిసి త్రీ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఇది ఇది లీఫ్ ఇయర్ కాదు ఫోర్టీన్ వచ్చినాయి అదే నాన్ లీఫ్ ఇయర్ జనరల్ ఇయర్ ఆర్డినరీ ఇయర్ అయితే థర్టీన్ వస్తాయి అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని ఇదంతా ఈ ఎక్కర్లు మీరు నేను మీకు గుర్తు చేయడానికే వేసాను అనమాట అంటే మీరు ఏం చేస్తారో జూన్ వరకు కట్ చేసేసేయండి జూన్ వరకు నా మామూలుగా నార్మల్ ఇయర్ అయితే థర్టీన్ లీఫ్ ఇయర్ అయితే ఫోర్టీన్ అందుకని ఇక్కడ ఫోర్టీన్ వేసేసుకోండి ఫోర్టీన్ ఇంకా మనకి జ జూన్ వరకు వేసేసినట్టే జులైకి మూడు ఆగస్టులో పదిహేను ఉంది ఆగస్టు పదిహేను అంటే దాన్ని ఏడుతు పెట్టి బాగిద్దాం రెండు ఏళ్ళు పద్నాలుగు ఒకటి రిమైండర్ వస్తుంది అంటే ఒకటి ఇంకా ఇప్పుడు మొత్తం ఇవన్నీ కూడితే పద్నాలుగు మూడు పదిహేడు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిని మనం ఏడుతో బాగిస్తే నాలుగు వస్తుంది నాలుగు నాలుగును ఇదొక రెండు నాలుగు రెండు ఆరు అంటే ఆరు వచ్చింది మనకి ఆరు వచ్చిందంటే సాటర్డే అనమాట ఇది ఇది మనకి సాటర్డే ఇది ఈ సంవత్సరం మనకి ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ సాటర్డే అని వచ్చింది అది గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని ఇది చేసింది నేను మూడు ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా వీడియోడిగా వేరు వేరుగా చేసింది కారణం కూడా ఇందుకే అనమాట ఆర్ట్ డేస్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంతకుముందు నేను ఆర్ట్ డేస్ గురించి ఫలంగా వీడియో తీసాము ఒకసారి ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని ఒకసారి చూసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ని ఏదన్నా కానీ మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ టైప్స్ ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని పోగొట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేసి మంచి స్కోర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్